அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ நம்ம நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு காமெண்ட்டும் பார்த்தேன் ஸோ ஒரு தோழியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க சார் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம எதுக்காக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் போகணும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் இன் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மென்டலி ரிட்டையர்டு தாம்பரம் இன்க்ளூடட் இன் தமிழ்நாடு ஜென்ரல் சர்வீஸ் அண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு ஜெயில் சர்வீஸ் சிறைத்துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்காலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உளவியலாளர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ அதற்கான ஒரு தேர்வு நடந்திருக்கு அந்த தேர்வுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சைக்காலஜி சம்மந்தமாக அந்த பிஜி டிகிரி ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா சைக்காலஜி எம் எம்எஸ்சி ஆர் எம்இஏ சைக்காலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருப்பாங்க பிஜி அதற்கான தேர்வும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு சப்ஜெக்ட் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னும் ஒன்று ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்கும் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா வந்து இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நேற்று தான் அதாவது இருபத்தி நான்கு பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நேற்று தான் இதனுடைய ஆன்சர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க ஹிஸ்ட்ரி இது ஓரியன்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன ஜிஎஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் மேக்ஸ் சம்மந்தமாக நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்கள் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் பிராமணர் அல்லாதோர் மேனிஃபெஸ்டோ ஓகேங்களா மேனிஃபெஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தேர்தல் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனிஃபெஸ்டோனு சொல்லுவாங்க அது மேனிஃபெஸ்டோவே வெளியிட்டது யார் வெளியிட்டது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த அமைப்புன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சவுத் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் அசோசியேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கஷ்டம்தான் இது கொஸ்டின் வந்து ஆனால் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யுனைடெட் இந்தியா பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் ஐக்கிய இந்திய தேசிய கழகத்தை உருவாக்கியவர் யார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஓகேங்களா ரொம்ப ரேர் ஸோ சார் சையத் அகமத் கான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தொ தோற்றுவித்திருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கானா இருக்கு எந்தெந்த புக்கில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு காணொலியில் பார்க்கலாம் சரி இது வந்து நிறைய தடவை கேட்ட கேள்வி த டேம் கணக்காயர் கணக்காயர் என்ற பெயர் எதனை குறிப்பிடுகிறது யாருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கணக்காயர்னால் இப்போ போயட் லாயர் மெர்ச்சன்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் புலவர்கள் வழக்குரைஞர்கள் வணிகர்கள் ஆசிரியர்கள் இங்கே கணக்காயர்னு சொல்லும்போது நம்ம நிறைய பேர் வந்து வணிகர்கள் தான் நினைப்போம் ஆனால் கிடையாது ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்காயர்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த கணித மேதையார் கணக்காயர் அப்படியும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை வச்சு நம்ம வந்து போயட் அப்படின்னு வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ பேக் டு வேதாஸ் கோ பேக் டு வேதாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ இந்த வேதங்களுக்கு வேத காலத்திற்கு திரும்புங்கள் இதை சொன்னது யாருன்னு கேள்வி கேட்பாங்க என்ற முழக்கத்தை முழக்கியவர்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தயானந்த சரஸ்வதி தான் ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்த தயானந்த சரஸ்வதி தான் சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் வேதங்கள் வேத காலத்திற்கு திரும்புங்கள் மட்டும் சொல்லலை இவர் நிறைய எதுவும் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதை பற்றி நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஜிஎஸ்ல வந்து நிறைய இதை பார்த்துருப்போம் அடுத்தது பாருங்க எம்ப எம்பரர் பகதூர் ஷா டூ அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல பேரரசர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நாடு கடத்தப்பட்டிருப்பார் அந்த போருக்கு பிறகு ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிப்பாய் கழகத்துக்கு பிறகு கடத்தப்பட்டிருப்பாரு அங்கே போய் தான் கடைசி அவருடைய இறுதி காலமும் வந்து இருந்திருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அங்கே போய் அவர் இறந்துருவாரும் கூட ஸோ இது நான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன் ரங்கூனுக்கு தான் வந்து கடத்தப்பட்டிருப்பார் ஓகேங்களா நாடு கடத்தப்பட்டிருப்பார் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் டேஸ் அஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் வந்து சொல்கிறேன் பூர்ண சிவராஜ்னு இது சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து
ஓகேங்களா ஸோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது இது இது வந்து ரொம்ப ரேர் கேட்குறது கம்மி பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கற்பதேசி யூடியூப் சேனலில் இது பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் கொடுப்பீங்க ஓகேங்களா சரி ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் எலக்டட் டு லோக்சபா ஃப்ரம் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி டெல்லியிலிருந்து அதாவது யூனியன் பிரதேசமான ஒன்றிய பிரதேசமான டெல்லியிலிருந்து மக்களவைக்கு லோக்சபாவுக்கு எத்தனை பேர்னு கேட்குறாங்க ஏழு பேர் ஓகேங்களா ஏழு பேர் யூனியன் பிரதேசத்திலே வந்து ரொம்ப பெரியதுன்னு பார்த்தா இந்த டெல்லி தான் இதுல இருந்து தான் வந்து இதுல டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரி இந்த ரெண்டுக்கும் தான் வந்து உங்களுக்கு பிரதிநிதிகள் வந்து இருக்கிறாங்க சரி அடுத்த இதுக்கு போங்கன்னா ஸோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் லோக் ஆயுதா லோக் ஆயுதா வந்து மொத மொத எங்க வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இது வந்து ரிப்பீட் கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா என்பது சரியான ஒரு பதில் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆம்புஸ்மென் சொல்லுவாங்க ஆம்புஸ்மென்னா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒருத்தர் ஓகேங்களா ஒரு 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 கண்ட்ரி இருக்குன்னா ஒரு 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 கண்ட்ரி இல்லைனா வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பேங்கிங்ல எல்லாம் நிறைய ஆம்புஸ்மென் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆர்பிஐ ஆம்புஸ்மென் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் சாக்டர் ஆக்ட்ல எல்லாம் இதெல்லாம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஏஆர்சி ரிஃபார்ம்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்கும் போது கண்டிப்பாக பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஆம்புஸ்மேன் ஒருத்தர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது மொத மொத கொண்டு வந்தது எங்கே அப்படின்னா ஸ்வீடனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரிப்பீட் கொஸ்டின் தான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க சரி அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரிங் சிஃப்டிங் ஆஃப் டூ நைன்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூசிங் கோல் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் தாஜ்மஹால் இது கேள்வி கேட்கப்படவே இல்லை இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரேர் பட் இருந்த போதிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த வழக்கில் தாஜ்மஹாலை பாதுகாக்க இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொழிற்சாலைகளை இடைமாற்றம் செய்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஸோ இது எப்ப எந்த எந்த கேஸ் அப்படின்னு கேட்கறாங்க எம்சி மேத்தா வர்சஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா எம்சி மேத்தா வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசும் எம்சி மேத்தாவுடைய வழக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து கரண்ட்ல வந்து கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ரீசெண்ட்லி இந்த எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடலாமா ஸோ இது வந்து எப்பயுமே கேட்குற கேள்வி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கேட்குற கேள்வி ஃபனமெண்டல் ரைட்ஸ் வித் சர்டைன் எக்ஸப்ஷன் அண்டர் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கேன் பி சப்சண்டட் டியூரிங் ஓகேங்களா சஸ்பெண்ட் வந்து அதாவது இந்த அடிப்படை உரிமைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு நிறுத்தி வைப்பாங்க ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழ் ஒரு சில அடிப்படை உரிமைகளை தவிர மற்ற அடிப்படை உரிமைகளை எப்பொழுது நிறுத்தி வைக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து தேசிய நெருக்கடியின் போது இங்கே ஒரு சிலன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து நிறைய தடவை கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் கற்பதேசில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி வகுப்பு லக்ஷ்மி கார்ட் புக்கில் இருந்து நான் எடுக்கும்போது எமர்ஜென்சி பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பேன் தென் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி நான் ஒரு நீண்ட விளக்கமான ரொம்ப கிளியர் கட் எக்ஸ்பிளேஷனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த வகுப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இலக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஒரு தடவை பாருங்கள் ஸோ அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ரெண்டு சரத்து தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நெருக்கடி இருக்கும்போது சஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அது என்ன அந்த ரெண்டு சரத்துகள் எந்த ஆர்டிகிள்ஸ் எந்த ரெண்டு ஆர்டிகிள்ஸ் தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே சஸ்பெண்ட் ஆகும் எந்த ரெண்டுதுன்னு கேட்பாங்க ஆர்டிகிள் ரெண்டு இது அடுத்தடுத்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கிளாஸில் பார்த்துருக்கலாம் உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்டில் பதில் சொல்லுங்கள் சரி இங்கே பாருங்கள் ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் முனிசிபல் கமிஷனர் ஆஃப் த கார்பரேஷன் ஓகேங்களா இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுது ஸோ அதன் காரணமாக யார் மாநகராட்சி ஆணையர் பணியில் அமர்த்துவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேயர் பற்றி கேட்கல மாநகராட்சி ஆணையர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ மாவட்டத்திற்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பார் கலெக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதே வேளையில் மாநகராட்சிக்குன்ட்டு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து கமிஷனர்னு சொல்லுவாங்க முனிசிபல் கமிஷனர் யார் வந்து அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிடையாது மாநில அரசாங்கம் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணும் சரி அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா ஸோ அடுத்து நிறைய நிறைய முக்கியமான கேள்விகள் இருக்குது ஓகே ஸோ இது
ட்ராப் ஆன் ஏரியா ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிபிஏபினா வறட்சி பாதித்த நிலப்பரப்பு திட்டம் ஓகேங்களா ஸோ அதற்காக வந்து நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க வறட்சி பாதித்த நிலப்பரப்புலனா வந்து உங்களுக்கு மன்ரேகா திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை நாள் வந்து வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் பொதுவாக மன்ரேகாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு வறட்சி பாதித்த இடம் அப்படின்னா வந்து எத்தனை நாள் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு பதில் தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி அடுத்தது ஹூ அப்பாயிண்ட் சேர்மன் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பினான் இந்தியா இந்தியாவின் நிதிக்குழு தலைவரை நியமிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நிதிக்குழுக்குன்னு சொல்லும்போது டூ எயிட்டி ஆர்டிகிள் வந்து நீங்க நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிகிள்ஸும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இன் இந்தியா த ப்ரப்போசன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பிலோ இன்டர்நேஷனல் பவர்டி லைன் இந்தியாவின் பன்னாட்டு வறுமை கோட்டின் கீழ் உள்ள மக்கள் தொகை இது கேள்வி கண்டிப்பா கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் இது ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் என்பது ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க சரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்டிபி அதாவது மோனோபோலிஸ் அண்டு ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணது என்ன இந்த ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க முன்னுரிமை மற்றும் வர்த்தக கட்டுப்பாட்டு நடைமுறை வந்து நடைமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதற்கு பதிலாக இப்ப புதுசா ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா காம்படிஷன் ஆக்ட் போட்டி சட்டம் ஸோ இப்ப இது ஃபெரா ஆக்ட் ஃபெமா ஆக்ட் எல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா ஃபெரா ஆக்ட் தான் வந்து இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் அது அந்த ஒரு க ஒரு பெரிய ஃபாரின் கம்பெனி இருக்குன்னா எம்என்சி இருக்குன்னா செபி மூலியமாக ஒரு கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்னன்னா வந்து அது மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதை பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண வேணாம் எதுக்கு நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படின்ட்டு ஃபேரா ஃபேமா கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை பத்தி நம்ம தனி ஒரு கிளாஸ்ல எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்க்கலாம் ஆனால் அதே வேலையில் இந்த புறா மாடல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ புறா மாடல்னு சொல்லும் போது அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ரூரல்லையும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா பிசிக்கல் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே ரூரல்லையும் கிடைக்கணும்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து கொண்டு வந்தது யாரும் கேட்பாங்க நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஹேரட் டோமர் மாடல் மெஹலானோ நோபிலிஸ் மாடல் நெஹ்ரு மெஹலான் நோபிலிஸ் மாடல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய காந்தியன் பிளான் தென் வந்து பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பிளான் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைவ் இயரில் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் மொத்தம் அஞ்சு பிளான் சொல்லுவாங்க அந்த அஞ்சில் பூரா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேள்வி கேட்பாங்க உங்களுக்கு பதில் தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் ஏன் சார் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறீங்களா ஸோ நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பின் பண்ணி யார் யாரெல்லாம் வந்து எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை வந்து நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இங்கே பாருங்கள் ஹூ த பர்சன் நோன் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அதுவே வெண்மை புரட்சின்னு கேட்டால் டாக்டர் வர்கீஸ் கொரியன் ஓகேங்களா வெண்மை புரட்சின்னு கேட்டால் வர்கீஸ் கொரியன் நம்மாழ்வார்னா வந்து இயற்கை விவசாயி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பச்சை துண்டு போட்டு எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஒன்னா ஒன் ஆஃப் த பர்சன் சொல்லுவேன் வாழ்க்கையே மாற்றிய ஒரு நபர் அப்படின்னா வந்து திரு நம்மாழ்வார் அவர்கள் அவரோட பற்றி பே நிறையவே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து உரம் போடணும் ஏன் போடக்கூடாது காரணம் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருப்பாரு சரி அடுத்தது வந்து ம மசனப்பு புக்காக்கோ ஸோ இது வந்து இவர் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க யாருக்காவது தெரியும்னா பதில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா அவர் ரொம்ப ரேர் மசானா மசான பு புக்கோ அப்படின்னு பு புக்காக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஆள் தான் ஆனால் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்குது இவரை பற்றி நம்ம ஒரு தனி வகுப்பில் பார்க்கலாம் இந்த பற்றி ஃபுல்லாமே ஸோ எப்போ எந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து இப்போ பசுமை புரட்சியின் தந்தை மாதிரி எல்லா புரட்சியும் நடந்திருக்கும் அதை பற்றி முழு விவரமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இவரை பற்றியும் பார்க்கலாம் சரி அடுத்தது பாருங்கள் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலா பைலாடிலா சுரங்கம்னு இருக்கும் பைலாடிலா சுரங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதற்கு நான் நான் வந்து கிளாஸில் இருக்கும்போது சொல்லியிருப்பேன் இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூம் சொல்லியிருப்பேன் கோன்வானா பகுதி சோட்டா நாக்பூர் இதெல்லாம் இருக்கும்போது அதிகமாக என்ன இருக்கும்னா உங்களுக்கு இரும்பு தான் இருக்கும் இரும்பு நிலக்கரி இந்த ரெண்டும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பைலா பைலாடிலா சுரங்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா அயன் ஓர்ஸ் இருக்கு இரும்பு தாது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் ரெண்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ந்து இருக்கும் அது ரெண்டையும் சுற்றி அந்த ஒரு நகரம் போதும் அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதே வேளையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கங்கா நகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு எல்லைப்புறத்தில் ஒரு ஓரத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் நீங்கள் மேப்லெலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரி நம்ம அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாமா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க பயோ கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரா ஆர்கானிசம் பயோ கம்யூனிகேஷன் இன்ட்டா இன்ட்ரா ஆர்கானிசம் ஆர்கா ஆர்கானிசமிக் கம்யூனிகேஷன் இன்வால்வ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உயிர் தொடர்பு உயல் செல்களுக்கு உள்ளேயான தகவல் தொடர் அமைப்பு இது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இது வரைக்கும் குரூப் ஒன்ல கேட்டதில்லை பட் இருந்தாலும் சயின் சம்பந்தமானு சொல்லும் போது கேட்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சயின் மீடியேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் இன் செல் மீடியேட்டட் இன்ட்ராக்ஷன் இன் செல் செல்லிற்கு உள்ளேயும் செல்களுக்கு இடையேயும் ஏற்படுத்தப்படும் தொடர்பாகும் ஏற்படுகிற தொடர்பாகும் அடுத்தது வந்து சயின் சம்பந்தமாகவே வந்திருக்கு பேசிக் சால்ட் ஓகேங்களா என் எது காரத்தன்மை வாய்ந்த உப்பு ஓகேங்களா விச் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ பேசிக் சால்ட்னு கேட்குறாங்க பின்வரும் எது காரத்தன்மை வாய்ந்த உப்பு அதுக்கு இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து டூ பிபி பிபின்னு வந்துருச்சுனாலே அது லெட்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா பிபின்னு வந்துருச்சுனாலே லெட்னு தான் வந்து வரும் ஸோ அதை வைத்து பிபி சிஓ சிஓ த்ரீ இரண்டு பிபி சிஓ த்ரீ இது நல்லா கொஞ்சம் பொதுவாக பாருங்கள் பிஓ த்ரீ அண்டு பிபி of OH2 டூ ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லெட் கார்பனேட் இது வந்து லெட் கார்பனேட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிபி சிஓ த்ரீனு இருக்குல்ல பிபி சிஓ த்ரீன்னு வந்துட்டாலே இது கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிபின்னு சொன்னாலே லெட் பிபி கார்பனேட்ல தான் வரும் லெட் கார்பனேட்ல சொல்லுவாங்க ஸோ இது எழுதிக்கோங்க இது வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அப்படியே வெள்ள பொடி மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா வெள்ள பொடி மாதிரியே இருக்கும் லெட் கா லெட் கார்பனேட் ஹைட்ராக்சைடு ஓகேங்களா அந்த பிபி ஓஹெச் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ராக்சைட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா லெட் ஹைட்ராக்சைட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பிபி லெட் பேசிக் கார்பனேட்னு சொல்லுவாங்க எல்இடி லெட் பேசிக் கார்பனேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலாவுக்கானது லெட் பேசிக் ஹைட்ராக்சைட் லெட் பிராக்கெட்டில் வந்து இரண்டு டூ அப்படின்னு போடுங்க ரோம லெட்டர் டூ போட்டுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா வந்து அது அந்த நிலையை குறிக்கிற வண்ணம் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஆக்சோடிக் ஆக்சோ ஆக்சோடைசேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்சோடைசேஷனுக்கான ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டல் இரண்டு வரும் ஸோ அதன் காரணமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் டூ அப்படின்னு போடுவாங்க சரி இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்பரஸ் இன்செட்டிசைட் இது பூச்சிக்கொல்லி ஓகேங்களா ஆர்கானோ பாஸ்பரஸ் இன்செட்டிசைட்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க அதாவது கரிம பாஸ்பரஸ் பூச்சிக்கொல்லி அல்ல நாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்புறம் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஓகேங்களா பேரத்தியம் பேரத்தியான் டிஇபிபி அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலத்தியான் மாலத்தியான் இதில் வந்து இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது இந்த மூணுமே இதோட சார்ந்தது எது இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு போர்டியாக்ஸ் மிக்சர் போர்டியாக்ஸ் கலவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சரி தென் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இந்த கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது இது பாருங்கள் ஒய் எ ஸ்மால் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் மெக்யூரி ஆன் எ கிளீன் கிளாஸ் பிளேட் இஸ் வெரிக்கல் இன் சேஃப் இப்போ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு துள் ஒரு சின்ன ட்ராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஃபோனெல்லாம் அடிக்கடி நம்ம அதுக்கு தண்ணி படும் இல்லை கிளாஸில் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளீன் கிளாஸில் உட்காரும்போது அப்படியே ஒரு பபுள் மாதிரி அப்படி நிற்கும் நீர்த்துளி அல்லது பாதரச துளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி தகர்த்த இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் ஒரு கா அப்படியே உட்காந்துருக்கும் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இது மட்டும் கிடையாது அதாவது பரப்பு இழுசைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு மேலே அப்படியே உட்காந்துருக்கும் சின்ன சின்ன பூச்சி கோ பொதுவாக அந்த கொசு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லை ஒரு பெரிய பரப்பில் வந்து ஒரு சில பூச்சிகள் உட்காந்துருக்கும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரப்பு இழுவிசையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேப்லரி ரைஸ்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்தை பாருங்கள் வேரில் தண்ணி ஊற்றுனா மரம் ஃபுல்லாக தண்ணி போய் செய்யும் அதே வேலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணெண்ணெய் விளக்கு போட்டிருப்போம் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல அந்த திரி வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மண்ணெண்ணெய் வந்து மேலே மேலே போகும் ஸோ இதெல்லாம் கேப்லரி ரைஸ் ஓகேங்களா விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லும் போது பாகுநிலை நம்ம இந்த ஒரு பெரிய நீளமான ஒரு குடும்பம
அவர் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ கே நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் கோவல் அண்ட் பாண்ட் இந்த மாதிரி பி டேக் என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதெல்லாம் படிப்பீங்க ஸோ அதை வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஐந்து திறன் மாசு ஒரு உள்ளார்ந்த குறை கடத்தியில் சேர்க்கப்பட்டால் ஐந்து திறன் பென்டா அப்படின்னா வந்து ஃபைன் அர்த்தம் பென்டகன் சொல்லுவாங்கல்ல அஞ்சு கோணம் இருக்கும் ஓகேங்களா பென்டானா ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க மெட்டா பென்டா வேலட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதன் தன்மை வந்து என்னவா மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஓகேங்களா என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது மொலிஸ் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் யூஸ்டு ஃபார் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்பனேட் மாலிச் சோதனை வந்து எதற்காக அப்படின்னா வந்து கார்பனேட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தென் ஃபுட்செயின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட்செயின் உணவு சங்கிலி அடங்கிய அடங்கி உள்ளவை எது அப்படின்னு பார்த்தா உணவு சங்கிலியில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் கன்சியூமர் டீ கம்போன்ஸ் இந்த மூணுமே வந்துடும் ஓகேங்களா நம்ம அதாவது ஒரு ஒரு மரம் செடி கொடியை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து சாப்பிட்றது ஓகேங்களா அதை சாப்பிட்டு இது பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆடை வந்து சாப்பிட்டு கீழே போட்டுருவோம் அது மக்கி போகும் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகேங்களா தயாரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் நுகர்வது எடுத்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதை அழிச்சிடுறது ஓகேங்களா அந்த பாக்டீரியாஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உணவு சங்கிலி தான் வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெரிய கழுகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தவளை வந்து பாம்பு சாப்பிடும் பாம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கழுகு சாப்பிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்திருக்கும் ஓகே சரி அடுத்தது வந்து இது நிறைய தடவை கேட்ட கேள்வி யூக்ரியாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூக்ரியாட்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு சார் உயிரி எதுன்னு கேட்டால் அமீபா அமீபா ப்ரோட்டஸ் ஓகேங்களா அமீபா ப்ரோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரியது ஓகேங்களா யூக்ரியாட்ஸில் மிகப்பெரியதுன்னு கேட்டால் அடுத்தது இது வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நிகோட்டின் பிலாங்ஸ் டு டேஸ் குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இப்போ இந்த சிகரெட்ல எல்லாம் நிகோட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்டிமுலன்ட்னு சொல்லுவாங்க திட்டீர் நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உந்து சத்தி பண்ணும் அது நிறைய பேர் நிறைய ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குடிக்கும் போது அப்படியே குடிச்சா தான் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னு தெரியாது சொல்லப்போனால் அது உடலுக்கு தீங்கும் கூட ஒரு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் யாராவது ஸ்மோக் பண்ணாங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்க அவங்க தயவு செய்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லணும் சொல்லுங்க ஓகேங்களா ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ம் பண்ணும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக கெடுத்துட்ருவோம் ஓகேங்களா ஸ்டிமுலன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கிளர் கிளர் ஊட்டிகள் ஓகேங்களா ஸோ கிளர் ஊட்டிகள் அடுத்து இது பாருங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓகே லடாக் லடாக் பகுதியில் உள்ள உலகின் உயரமான தொலைநோக்கிகளில் ஒன்றின் பெயர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த அது கொடைக்கானல் வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுன்னு காவலூரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது ஹபிள் டெலிஸ்கோப் இங்கே இல்லை அது வந்து நாசா வந்து கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது இமா ஹிமாலயன் சந்திரா டெலிஸ்கோப் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் அப்படின்னு கொடுக்காம வெறும் சந்திரா டெலிஸ்கோப்னு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஆனால் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கெஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஆப்டிக்கல் டெலிஸ்கோப் லொக்கேட்டட் அட் லடாக் இஸ் நேம்ட் அஸ் ஹிமாலயன் சந்திரா டெலிஸ்கோப் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நான்கு கேள்விகள் பக்கத்தில் நாங்கள் போயிருக்கோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டோங்கிரியா கொ கொண்டா இது வந்து எந்த பழங்குடியின மக்கள் இவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஒடிசாவில் இருக்கிறாங்க இது பற்றி அப்படியே தனியாக ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூவில் ஒரு ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது ட்ரைபல் சம்மந்தமாக ஓகேங்களா சரி அதனால் இது கொஷின் கேட்கலாம் சரி அடுத்தது இது பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஒன் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகலூரில் புகலூர் பேப்பர் பிளாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகலூரில் அந்த பேப்பர் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகே சரி அதே வேலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎல் புகலூர் இதுதான் வந்து ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனம் கூட ஓகேங்களா அதாவது இந்த பேப்பரில் ஓகேங்களா சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புகலூரில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நூறு கோடியில் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்னென்ன வந்து இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது புகலூர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக புகலூர் கோயம்புத்தூர் கிடையாது புகலூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் வரணும் புகலூர் டிஎன்பிஎல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்துடும் ஓகே சரி இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜி இருபது ஜி இருபது மற்றும் ஆர்சிஇபி இது பற்றினா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை ஒரு தடவை போய் பாருங்கள் ஸோ ஜி இருபதுன்னு சொல்லும்போது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஜி டுவெண்ட்டி மெம்பர் கீழே குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டுள்ள நாடுகள் எவை ஜி இருபது நாடுகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கண்டிப்பாக ஜி இருபதில் இருக்குது ரஷ்யா இருக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருக்கு ஜப்பான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஜப்பானும் இருக்கு ஸோ இதுல எந்தெந்த நாடு இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த டென்மார்க் எல்லாம் உள்ள வராது ஓகேங்களா ஸோ ஜி இருபது நாடுகள்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஜி செவன் நாடுகளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சில கண்ட்ரிஸ் இருக்கும் ஜி செவன்னா வந்து ஜி எயிட்னு இருந்துச்சு ரஷ்யா வந்து அதை நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க நீக்கம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜி ஏழு நாடுகள் தான் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அமெரிக்கா கனடா அண்ட் இங்கிலாந்து அதாவது யுனைடெட் கிங்டம் இதுக்கப்புறம் பிரான்ஸ் ஜெர்மன் இதெல்லாம் வருவாங்கல்ல ஸோ ஜி இரு ஜி ஏழுல அது அது தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க ஸோ ஜி இருபதுலையும் இருக்கும் ஜி ஏழுலையும் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் என்ன அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா கொஷின் கேட்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிறதுல ஒரு நாடு வந்துடும் அதில் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்ததுக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ஓகேங்களா முப்பத்தி இரண்டாவது இது ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் ஸோ முப்பத்தி இரண்டாவது ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறும் நகரம் இது டோக்கியோன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதே நேரத்தில் இப்படி கொஷின் கேட்கலாம் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டி எத்தனாவது ஒலிம்பிக் போட்டின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டாவது உங்களுக்கு அப்படியே வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு கொடுத்துருவாங்க முப்பத்தி ரெண்டு என்பது சரியான விதை விலை ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா இப்போ இப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே மாற்றி ரிவர்ஸில் கேட்கலாம் ஓகே சரி அடுத்தது இ ட்ரிபிள் சி இ ட்ரிபிள் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அர்த்தம் அதாவது இ சிசிசி அப்படின்னா வந்து எலஃபன்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் கேர் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ இத்தனைதும் வந்து ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் பக்கத்தில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஐம்பது கொஸ்டின் எண்ணிக்கை நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து அடுத்து 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருந்துச்சோ என்னென்னலாம் நம்ம வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர்லேயும் சரி அதுக்கு முன்னாடி சரி என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்டுருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுடன் உங்கள் போட்டி தேர்வு நண்பனாக இருக்கும் கற்பது ஐஏஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நம் தமிழ்மொழி தொடர்ந்து ஆதரவு கொடு